Tegen Peisch mit Warmalchus. Es war eine Kette von. Das war Malchus von Shabbos Parshas Yisrael. Und Chav Bei Schwat, Tav Shunan Beis. Der Rebbe sagt, dass Chav Bei Schwat ist der letzte Schlaf zu Gret in der Welt, weil der Gula mit ist, weil Schleim an dem Rebbe ist. So der Rebbe sagt, unser Deir ist der letzte Deir von Gallus und der erste Deir von Gula. Wie der Rebbe der Schwer, der Bala Ilula, von Jud Schwart hat macht Machri so mit dir gewinnt, kam upon ihm. Also, wir sind alles verendigt. Und jetzt darf man nur mit Kabel sein, mit Schirr, sieht keiner bei Peul Mamisch. Der Mail ist verständig, als eben Taim ist gewinnt, an ihnen schall ist Talkus, wie das ist gewinnt, bei Chav bei Schwart, bei Arba schon im Lifneise, in Schnass, Topsche, beim Ches, ist das Ach Verak. Bechdei zu bringen, die einzige Aliyah, was es noch geblieben ist, die Aliyah von der Gula Amitis war Schleimer. Man hat gerät mehrere Mal, <coughs> dem gewaltigen Chidusch, wie Iloi von dem Deir, der letzte Deir von Gallus und der erste Deir von Gula, als er stellt mit sich vor, dem Gemar Vesium von Maseinu, wa wie der Seinu von Jeden bemeschech, kola Deir ist er lief bei sehr. Zu verändern die letzte Biruri in Gallus. Und beloschen von Friedrich und Emm zu putzen die Knäpplach. Unser Arbeit besteht in bringen die Gulle bei Peul. Von dem Deir und von allen Deir ist er Das heißt, als in dem Deir ist man Messiah, Massene, was wir sehen, und von jedem, der Meschach, Kola Deir ist. Und in dem Deir von der Sidere und Gufa, seine Pfarrer etliche Schlawim und Kufis. Aber klar ist drei Schlawim. Sie da der Jem Assiri, Lechidisch Achadosser, Jud Schwatov Shin Jud, der Siam Ad Kufa von Avedis, Quekdusches bei dem Chami Ad Mur, Nesidere Reino, der Chaim Chayosi bei Almadein, nach dem zweiten Schlaf, der Jem Le Machrasse, Jem Achadosser, Lechidisch Achadosser, der erste ganze Tag Lachre ist Talkus, und beim Juchat, bei Schnass, Aste Yasser, Tavshin Yud Alef. Denn es hat sich angeheben, der Hemschech, der Chidush, von der Neuer Tkufa, der Nitlo am Eides, von dem Deira Schwi, von Alten Reben, oder der Deira Tschi von Balshantiv. Und nach dem ist da der dritte Schlaf, der letzte Schlaf, die Tkufa. Nach der Stalkus von der Bitte der Tochter von der Rebbe der Schwer, wie jem Chav Beis Lachidisch Achadasser, Chav Beis Schwad, Tavshem Em Ches. Ist der Jud, jem Assiri Bechidisch Achadasser, geht auf dem Sium und Gmara Aveda, von mir war er sein, die letzte Shirayim von Gallus, zu putzen die Knapplach. Der jem Lamachrasse, der jem Achadasser, Lachidisch Achadasser, Badeit, als Neisse von Nacht der Aveda, von Jeim Asiri Bechidisch Achadasse, der Greichmen, um ein Wendnis aller Leute im Klal von Meilen Bechidisch, echt zu dem Gilu Jeim von Achadasse. Und in dem Gufa kommt man der Nacht zu noch ein Hechere Darge, als man halt schon nach dem Siem Aveda von allen Berührungen, mit schon echt zugeputzte Knäpp, man darf noch stehen Greit, so, wir kabeln sein, wir schicken sie keine oder Schleimus von Achad Osser, was es im ganzen Schalei beerdigt zu Osser. Das ist mir rum, ist in Chav Beishwad, was es Achad Osser, Biki Fly. Das ist der Jur Alef, was es im ganzen Hecher von der Jud. Es ist noch Chav Beishwad, die Jemi Stalkus von Bitte, von der Sede Reino, hat sich aufgetan, der Schlaf war Achre. In Zugreit in die Welt, als Adirala ist Barich mit Achteinim, zu der Geula, Schleimers in den See, kommt all die Idee über Schar, die Scheibe in Israel. Das ist der Tag, der war Malchus, das ist der Rebbe Meirich, Barichus, was er da, der Schlaf, ist geworden, darf geht durch. Der Rebbe sind durch Afroyen und ihr Name in Chaye und Muschke. Der Vorhaben in dem Limud von der Scheibe in Israel beklaut. Dem Juchad war die Schluch ist der Kjern von der Rebbe der Schwäne Sidereino. 
Dann haben sich dort zusammengeklebt mit Kohl, Katz, wie Tebel in dem Kinnis. Herr Schluch ist ein Lami, als bis man ein Nuse, die letzte Regeln für die Gulle, ist zum Eure sein sich und alle Nischeebenes Israel, wegen dem Geidel, das Schuss von Nischeebenes Israel, zu bringen die Gulle mit dem Verschleimer Teke von Miyad, Mamesh, welcher kommt, bis Herr Noschem Zitkanisch, Jesch Bedeir, genau. So das ist die Nekude, das ist Chobbe Schwad, wie der Rebbe guckt auf dem. Dann singen die Kescher mit Chobbe Schwad und Jut Schwad, in alle von Chobbe Schwad, singen die Beine nicht. Am, 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 oh, ja, na, am, 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 oh, ja, la, da, ja, da. Yeah. Uh -huh. 
Jetzt beten. Eine von den Schuhe aus Kone, ein Nachstuhl und Schrunnen Samelech. Rabbi Neuer Holzmann, wo sein Tate gehabt ist, Schuss Gottel zu seiner Maschbak beim Reben in Stub und in da oben. Und der Herren kam es in Purim, interessant in Janim, Tage Bekesche mit Chav Beishvat. Rav Neuach. Today everyone's taking, everyone has to get ready. Oh, he's, he's all ready. Covered Godel out of Nayak. Ich <laughs> בכלל גילו שיש רבנית. אני זוכר בימי מחס, בכל בית שבט, לפני עשרים וכמה, שמונה, שבע שנים, שמונה שנים כשהיא נפטרה, אז בחורים שאלו, מי נפטרה? אמרו, הרבצן. הרבצן חנה נפטרה מזמן. מחמדין, איזה רבצן? אשתו של הרב. מה, על הרב היה אישה? עד כדי כך. כשאני אומר את זה היום, מסבר את זה, מישהו אומר, בחמישים ממש, הוא כן, אני זוכר שהייתי בחור, באמת... אני זוכר כשהייתי בחור, הוא אומר לי, באמת, שמעתי הרבצן, ורגע, מי זה הרבצן? עד כדי כך היא הייתה, אתה הכרת, ראית אותה, הרבה אנשים ראו אותה, אבל היינו בכלל, היא לא הייתה בתמונה בכלל. כמה שהיא לא הייתה בתמונה, היא הייתה בדיוק כמו סטוצח. למשל, באתי לבקר אותה עם אחי הבכור, הרב מישראל פלדבוש, יצחוק. אז דיברנו בדיוק שהולכים לקייטנה, הולכים ל... להיות מדריכים בקטנה, הוא מגיע איתו איש לופטרון, איך אומרים, הולכים להתאוורר. אז היא אומרת, איך הגן ציור לרנד מזכנית איבה? היא הייתה בדיוק מה גם כל השנה לא למדים מדי. הם מתחילים להתאוורר ממה? אתה עבדת כל כך קשה? אתה לא מצליח איבה? גם כל השנה לא למדים מדי. היא ידעה מה שקורה בלי להיות. הקשר שלנו התחיל בכלל, זה בטוב שי זין, שהרב בתור רמה שהגיע בפריז להביא את אימא שלו לפה, הוא הגיע בעוד תש"ז, חזר בכוכב חסיב, תש"א, כוכב חסיב וגם תש"ז. אז כשהוא היה בפריז, הוא פגש את אבא שלי, ואבא שלי היה תלמיד בבית ספר של בן דוד של רב לייביק, רב זרמן שניירסון, סבא של מנדו, היה לבית ספר ליתומי מלחמה. אבא שלי איבד את אבא שלו, אז הוא היה שם בזה. הקרפונים... אימא שלו, אישה שאיבדה בר, שלוש בנות, שאלה את הרבה, היא רוצה לשלוח אותה שישאר במסגרת של ישיבה, שישים עליו עין. הרבה אמר, ודאי, 
כשהוא בא לפה, הוא קיים את ההבטחה שלו. אבא שלי אכל בבית של הרב אברהם, רק הוא והם כל שבת ארבע שנים. טוב, סינטס, יוד, יד אלף, יד בייס, כמו בן משפחה. הוא לא פרסם את זה, זה לא ידוע. אני, במקרה, לפני כמה שנים נודע לי. הוא למד את המראה וגם חברו זה, גמור. גם אולי דעת עד לא מזמן. ממישהו אחר שמעתי אחרי זה. בכלל, אבא שלי קיבל תשובה מהרבה ש... מי שאחר מקבל את זה, כל העולם היודע עם זה. כשהוא פתח את השול באנטוורפ, אז הוא כתב לרבה שבו הוא חושב שהוא לפתוח את הבית כנסת. והרבה לא ענה. בדרך כלל, כשאתה כותב לרבה בצורה טובה, הרבה עונה, או סומכתי לשמיע, או תח על הבשורות טבע, או למה אתה לא עושה עוד? עכשיו רוצה להגיד שעשית משהו טוב, מה חנוך? הוא לא ענה, ואבא שלי ידע שרבה רואה כל מכתב, ואת השתי מילים שמחתי לשמוע, הוא עונה תמיד. ואם הוא לא ענה, היא פייר, משהו פה לא בסדר. כשהוא בא לפה אחרי שנה או שנתיים, לפני שחזר, נכנס ליחידס. כנראה כל כך הפריע לו, הוא כתב בפתק, למה הוא לא מקבל עידוד מהרבה לכסף שהוא פתח. כנראה שהגיע הזמן לגלות, הרבה אמר לו, אבל חגבולט סלול זין, נסירו סדר לסאטר. בעברית אומרים הפוך על הפוך. בכוונה לא עניתי לך שיהיה לך שכר מעצמך. לא שזה בא לשוז, זה לא ממני. זה בסוגריים. אחרי זה... מה? לכן הוא לא נתן לו עידוד, כי הוא רצה שזה בא מעצמו, לא שהרבה מודד אותו, שיסרו סדר לסאטר. לא שהרבה, הוא אומר לו תודה ושימשיך. לכן הוא לא ענה לו. זה מה שהרבה אבא שלי אומר, אני לא צריך מכתב ולא בלנק ולא חותמת ולא חתימה. הוא אמר לי את זה באיכילס, מספיק לי. הוא לא צריך כל העולם לדעת. הרבה דברים הוא עשה שכל העולם לא יודע. הדשא פה באיכות מסמסם אותי. 90 אחוז אולי לא יודעים. אנחנו יודעים שסמל סמדי בא עם בית כנסת, מקדימה של גני נהלין יש ריבוע של דשא, מקדימה של המזכירת יש ריבוע של דשא, אבל זה לא בא ככה, זה לא נולד ככה. פריד גרר בקנה את המקום בתוף שין, סמל סמדי אורגינל. עד תוף שין חופי, שזה 25 שנה, שם שתי הדשאים האלה היו דומפס, בעברית אמרו מזבלה. היה שם היציא, אולי הוא זוכר, לא, איך לי, שאתה, לפני תוך שיר חופר. אבא שלי הגיע עם יומן בן שלושים, שלושים ואחד, והחליט שהגיע הזמן שלפני החדר של הרבה, פיגן אליין, והמלך מתאים שיהיה, הוא יש גיפוץ לגרוז, דשא יפה כזה מצוחצח, חתוכי כמו עם מכורים לב, איך עושים את זה? הוא ראה במנהט בניינים עם כאילו דשא וכאילו פרק אבני וזה, וככה נעשה פה. הוא קרא לחברה איטלקית, להויר שאז לא היה ספיינשים, ושוורץ לא יודעים מה שהם עושים, איטלקים לוקחים כסף אבל עושים עבודה טובה. הוא אמר, הלכתי ל-Yellow Pages, מצאתי חברה, רוצו אז לפני 59 שנה, 400 דולר. זה שווי של 4,000 היום, אבל היום 4,000 אתה לא עושה כלום, אתה צריך להסתיר ראייה. צריך להביא יש מאין, להוציא את כל הזבל. להביא כמה מעשיית עם אדמה. לבנות סמנט מסביב, קיר, ולנטוע, וקיטלר, 400 דולר. מאיפה לוקחים? כלומר, עשר שנים חסכתי, כל החסכונות שהיו להם 200 דולר בצד, הוצאתי הכל. פונטה סטיקת מוח צפי הונדות, גם לשלום, איפה? בליין של הלקח והלולב. אבל מה? אין לשלום כמו טויזן מנשן, אמרתי מינימום דולר. כמו שאתה אומר, תן לי עשר או עשרים, אל תתן לו דולר שתיים. תן לי משהו משמעותי, הוא רצה להסביר לי כמה זה שווי של דולר, מה שהרב אייזר כותב צ'קים, פוינט 25 סנט, צ'ק. וככה הוא אמר לי, זאת אומרת שדולר היה שווי כמו היום 20 או 30, לא יודע, שווי משהו. ואחד נתן לו שלוש דולר, הכט אחד, אחד האחים שהיה לו כמה דולר, עבד בשבילו, חבר שלו. הפונצ'ליין זה הסוף, שהוא גם אמר את זה, היה יפה מצוחצח, היה לה שמול לויטין, והיה פה עשרים שנה קודם. ומי שם חולש? הלכת לבזבז כל כך הרבה כסף, קצת דשא מצוחצח, מי צריך את זה? צוואן ציקות יש ויסקיפלד, פתאום זה לא היה חסר לאף אחד, אני פה מאז ומתמיד, זה לא הפריע לאף אחד. קום תרזיכון, הוא עושה לי הכסף עם האנשים, הון תועפות, אז הוא הלך לרבצן, הוא אמר לרבצן, 
רציתי לעשות משהו טוב, רציתי את כל החסכונות שלו, לקחתי עם האנשים כאלה, והוא צועק עליי שבזבזתי כסף, זה לא צריך בכלל. היא שמה, כמה ימים אחרי זה אמרה לו, מיין מאנות גזוקט, פרבוס מאכט מנשאיכת אינדה אנדרזייט. בעלי אמר, למה לא עושים גם בצד שני? כשהוא חזר עם התשובה הניצחת לסמזמדי, רבי ישלו חיטריק, הוא לא שאל לה כמה דולר, הוא רץ מהר למי שבא מישהו אחר גביר, גוררי או מישהו אחר שיש לו את הכסף, הוא עשה מיד את השני יד הסוכה. רבי ישלו חיטריק שמע את זה, שהרב אמר למה לא עושים את השני, אז הוא רץ מיד לעשות את השני. אבל זה זכות אבא שלי. זה לא רשום בשום מקום, זה לא בשביל שירשמו. כי אבא שלי היה איש מס. הוא עושה משהו בשביל לעשות. לא בשביל שירשמו את זה, ושיכתבו, שיגידו לו תודה, אפילו הרבע לא נתן לו עידוד, ושיבוא מעצמו. הצורת הלבוש שלה והצורת הדיבור שלה היה מאוד אצילי של הרב עצמו. גם עם הקטנים היא דיברה מה שמעניין לקטנים, וגם הייתה אומרת לילדים קטנים, הייתה אומרת עיר. היא אף פעם לא הייתה אומרת דו, גם הייתי בן שמונה, תשע, עיר. פעם היינו בבית, המשפחה, הורים ואני ואחים, והיה שם צלחת מרכזית של... לילדים היא נתנה מיני מתיקה. להורים היה פירות, מזיינס, מה שנותנים למבוגרים, כיבוד, ולילדים היה, לא זוכר מה, אבל אני זוכר דבר אחד שהיה, שמזה היה סיפור, היה צלחת מרכזית של גלידה. והיא שמה לי בצלחת שלי. אמרתי לך, כן למה נלין? אז היא ענתה לי, אז היא רבת נמן נלין ואתי ניתנה מגינוג. אם תיקחו לבד, לא תיקחו מספיק. אז אני אימצתי את זה, כשיש לי אורח, אני שם לו צ'ון ככה, למה? אולי יש לו תיאבון, אולי הוא לא מתבייש. שיש עיר אם הוא לא רוצה, אבל אם הוא רוצה, לפחות יש לי את האפוטיונטי לאכול את זה. בפרט משקה, הוא אומר, תיקח לבד, לא תיקח מספיק. אני מוזג לך. אבל הוא לא מוזג לי מספיק, אבל לא משנה. לחיים, לחיים. אתה צריך להגיד לה הפוך, אם אני לוקח לבד, ייקח את הכל. בלי להם, מי לוקח את הכל? היה שם תמיד כלי קריסטל שמתאים לכל דבר, הכל היה הכל. היא הייתה אומרת הכל דיפלומטית. סתם יש דברים קטנים, פשוטים. פעם היא הציעה לי אם אני רוצה תה, תה עם סוכר, עם חלב. זה תה עם חלב, איזה אנגלש תה עשיתי. מי זה רמלס גרופנר, רושי זה תה. אנחנו קראנו לזה תה רוסי. איך היא אמרה לי? אני לא יודע. היא הייתה לה תמיד תשובה דיפלומטית על המקום. פעם שאלתי אותה, גם היא הייתה משחקת שח. בתור ילד, שאלות כמו שאני מצבתא. אז היא לא הייתה להתגאות ולהגיד כן, ולשקר בטח שלא. היא אמרה לי שאני אבין לבד. בכלל למשפוחה פלקטי שפיל נעשה שח. בכלל במשפחה היו משחקים הרבה שח. אני מבין יובין שהיא חלק מהמשפחה. גם כשאחי שאל אותה, אומרים, הדרבצנו עשה את נפלאות הטבע בשמוס מדקינדר. היא אמרה, לא כל מה שאומרים צריכים להאמין. היא לא הכחישה, אבל זה לא נכון. יש לזה מקור מאיפה מגיע ה... בוא נאמר מה יעשה על זה. ומנישן מינדל עשה את השמוסן בכלל. אז שאלו אותו, מילא בלימוד את הידי, הדברים האחרים את הידי, היסטוריה, מאיפה את הידי לפלוס את הטבע? אומר די רבצן, זין רבצן, אהב אתם מדם. למה יש רבצן אחד, ככה אני אשמוע. זה שמעתי בנימין קליין. אבי סמאף ומיר. זין רבצן. הרבצן זין אתם גאופן. ככה נהיה השמועה. כמו שיש שמועה, זה בפייר של ג'אם, לא היו ולא ניברו. הסיפור קרה, אבל זה לא קרה, אבל לא איך זה קרה. אז זה גרה בטינה לייברי עם מנהטן. היא אף פעם לא עבדה שם. אבל מאיפה מגיע השמועה? היא הייתה הולכת כמעט כולו ממאותו של הלייברי, חונה שם, שם כמה שעות וחוזרת. בן אדם הולך כל יום לאותו מקום, כמה שעות, לאיפה הוא הולך? לעבודה. הסיפור קרה שם בתור לקוחה. היא הייתה רואה את אותם אנשים קבועים. הלבריאן, היא אומרת, היא הייתה לבריאן, אני חושב שביקשה ממנה את הברכה. זה ציפור ידוע. היא אמרה לה להדליק נרות, בסוף היא בריחה שהיא הדליקה נרות אחרי הזמן. אבל זה סיפור שקרה, אבל לא, לא שהיא עובדת שם. בג'אם כתוב שיש שם חדר עם פלאק, מיסיס שניוסנס רום. 
אבל אתה הכל בג'ם מתועד גם בווידאו, גם בתמונה, אז פה אין תמונה, כי זה אין, לא היה ולא נברא. זה לא משנה, סתם יש הרבה שמועות של מרי רבצון. אבל יש אחד שאומר לי, הוא לא ראה את הרבצון אף פעם, אבל הוא מכיר את התכונות שלה, שבטח היא כן עשתה נפלות, זה מתאים לה לעשות נפלות הטבע. נכון, מתאים לה, אבל היה פה סטיבי שהיא לא עשתה את זה. אני נסעתי לברונואר, אבל גילם את השפרח, I didn't waste my time. אז הנה רבי גבורג, למד טס, רשן לרבה, עברתי עם אבא שלי אצל הרבה, הרבה שאל את אבא שלי, ארבוס לנטן ברינואר, ואבא שלי ענה נין דצוי אלתר, הרבה נתן חיוך ואמר, ונביא לנג נמט אלתר ואין, במקום הזה הציגן לברינואר. אבל גילם את השפרח, איך את חושבת, לא בזבזתי את הזמן שלי לפחות שם. אבא שלי, היא שאלה את אבא שלי עליי, אבא הרבה שאל, ארבוס לרנט לברינואר, זה הוא שלומד לברינואר? והוא אמר לא, שתיהם מבוגרים יותר. אז הרבה נתן לחיוך ושאל, הוא כמה זמן לוקח להתבגר? זאת אומרת שהגיע הזמן שאני גם אלך. נו, עוד נשלחתי לברינואר. ההורים שלי באו לרבה, באחד ההזדמנויות שהם באו לרבה, חזרו לבלגיה, ואיזה מיסטר פליין, היה להם טראפיק לנורק בהולנד טונל, מישהו יודע מה זה, והם חזרו, נסעו למחרת. כשהם הגיעו בשלום, ביקשו ממני להתקשר לרבה אצלנו להודיע שהם הגיעו. ההורים שלי, התקשרתי, אז לא נותנים טלפון מיוחד בשביל זה, אני דיברתי עם אלה, תתקשר, תודיע לה. אז הודעתי לה, הדבר הראשון היא אומרת לי, אבא כנראה כואב לו שהפסיד יום עבודה. היא תמיד דואגת, דאגנית. למשל, מי שיודע, במ"מים היה את הכלב שהיה שומר על הבית. היא, היא רצתה לביטחון, אבל היא סבלה מזה בו זמנית. היא אמרה לי פעם, כשלורד, לורד זה השם שלו היה. השם של הכלב היה לורד. כשלורד מתחיל לנבוח ביחד עם הכלב של השכנים מאחורה, הוא זה מאחר נגנץ לקנצרט. זאת אומרת שזה הפריע לה, אבל היא רצתה ביטחון. זה לא היה בבית כמובן, זה היה בחוץ תמיד. אבל עדיין היה... כשאבא שלי... תרגם לו אחרי זה, נו. כשאבא שלי נסע להשתדך בתוף שינחוף לארץ, לפגוש את אימא שלי, עליה שלום, אז uh, הרב בצלי שאלה אותה, יש לך מה ללבוש? הוא פרסמתי פה, אמר, כן, יש לי חליפה, מצב טוב, הכל. כמה חליפות יש לך? אחד. מה צריך לתן? אומרת, לא, לא, הבנות שמות לב. אתה תצא לפגישה, ואם ימשיך עוד פגישה, השלאפ אופן אמריקי עם חליפה אחת, מה שבא. יש לי בעלי חליפה במצב מאוד טוב, כבר לא משתמש בזה שנים, תיקח לך שיהיה לך עם מה להחליף. וזה עדיין במשפחה. לא יודע אם יש... חלי... חליפה של הרבה לפני הנשיא שהיא נתנה לו, שיהיה לו מה להחליף, שלגוון. אצל אחד האחים. לא יודעים אם יש עוד אחד בעולם. <laughs> לא יודעים אם יש עוד חליפה בעולם של הרבה. <laughs> זה, זה במצב טוב דווקא. צבע כזה, צבע כזה מאוד כהה, אבל דאבל ברסטד כמובן. <laughs> תמיד רצה לבקש תמונות של הילדים. יש סיפור עם זרמן ג'אפי, הוא רוצה להראות את החוכמה של הרבצון, בו זמנית הוא מראה את הגאונות שלו. אתה מכיר את הסיפור? רב זרמן ג'אפי הוא היה דמות של סמי סמדי, מי לא יודע מי זה. כשהוא בא לרבצון פעם, הוא יראה לה את התמונות של הנכדים שלו. היא אומרת, אני יכולה לשמוע את התמונות? והוא אומר לה, לא, אלו אוריג'ינלס, אני אעשה קופיז, אני אתן לך. מה היא ענתה לו? את האוריג'ינלס יש לך בבית, את הנכדים. אגב, סיפור ששמעתי מכלי ראשון, רוח הקדש של הרבה עם זרמן ג'אפי. כשהרבה ממם דרלד אמר לתפיס טניה בכל עיר בעולם שיש יהודים, הוא אמר לרבה שבמנצ'סטר, בעיר שלו, התפיס שבו לא היום, הוא מאוד מחושב ומסודר, כסף לא חסר לו, אבל הכל צריך להיות budgeted, מתוקצב. הוא לא הכין תקציב, הוא לא ידע מראש. הוא יכין תקציב, ייקח כמה ימים, יעשה דניה. הרבה לא יודע חוכמות, שלח לו צ'ק. 
הוא נעלב, אבל לא מאנגליה הרבה נותן לו כסף? נכתב את האינגרט? מי היה מבקש לך לדבר? אז הוא ניגש לאינגרמן במנצ'סטר שהוא חי וקרא, הוא סיפר לי איזה כלי רישים, הוא אמר לו, מה אני אעשה? לבלוע את העלבון, לקחת את הצ'ק, או לשלוח חברה לרבה? אני אעליב אותו שאני מסרב לקבל. נתן לה לכער הרעיון גאוני. אמר לו, אתה יודע מה? אל תפרוט את הצ'ק. אל תחזיר לו, אל תסרב. אתה רוצה לקחת את הכסף של הרבה? אל תיקח. אל תפרוט. הוא קיבל טלגרם תוך דקות אחודות, מברק, להויר שעוד לא היה אימייל. והרבה, אם יבוא אליך שפיץ חב"ד, יגיד לך לא לפרוט את הצ'ק שלי, שים עליו בול בינלאומי, שלח אותו חזרה אליי. בול בינלאומי, שים עליו, שים את זה במעטפה, שלח אותו חזרה. אז ההוא מתבייש בזה, אני לא אומר בלי שם. אבל כי הרבה קרא לו שפיץ חב"ד, לא למל יוסה. אחרי זה אמר לי, בינינו, סוף סוף הרבה קרא לי שפיץ חב"ד. מה? היא אמרה לאבא שלי שבית, כמה שמשפיצים אותו מבפנים, בחוץ הוא שיר לשער ישן ועלוב, שלא יזהו אותו בכלל שבפנים הוא יפה. היא קיבלה מאבא שלה, אני חושב, לא בטוח, אבל ככה היא אמרה לאבא שלי. אבא שלי באמת אף פעם לא את הדלת של הבית החיצוני, הבית שלנו בבלגיה, כמה הוא שבץ בפנים, מקדימה הכל נשאר ישן. כשההורים שלי התחתנו, היא קנתה סט של סכום כסף או ציפוי כסף במזלדה מעץ, מתנה לחתונה, חדש. כשאחי הבכור נולד, היא קנתה לו עגלה. זהו, אני חושב שמיציתי, עכשיו להגיד מי הרב בעצם, זה היה אנשים יותר גדולים. הוא אמר שנגמר הזמן, כל אחד ידבר שעה, עד הבוקר יהיה פה. צודק. אני אגמור עם סיפור אחד, באמצע התוועדות, יש מספיק. בתוף של"ד, בתוף של"ד, אבא שלי היה צריך ללכת באמצע פברנגל לאיזשהו מקום, ולא היה לו אוטו. אז הוא הלווה את האוטו מהרבצן. אז באנו לבית לקחת את המפתח, וזה היה באמצע פרברינגן, ופה יש כאילו אול אובר כמו עכשיו, שומעים את הפרברינגן, אתה זוכר? בבית הרבצן הייתה שמה את הרדיו, בלמד והממים היה רדיו WVD, אתה זוכר? ובתשע וחצי זה עוד פעם... אה? WVD. הרדיו סטיישן, הפרברינגן היה עובר לשם בתשע וחצי עד שנגמר. אז נכנסנו לבית, לקחת את המפתח, לבית היה רדיו אחד בסלון, פול ווליום, אחד במטבח, והרבצים שמעת על הפור בעניין. לקחת את המפתח, אני נכנס לאוטו, אבא שלי, יצאתי איתו, שם את הרדיו, המשיך לשמוע את הפור בעניין. טוב, שנזכה כולנו להיות חסידים, הלוואי כמו עשר אחוז כמו שהרבצים הייתה. אנחנו חייבים לה תודה שנתן לנו את הרבה, ובזכות זה כולנו פה עכשיו, ושמהיר... יפגר לכל עמם, ושיחי אדוננו, מרינו ורבינו, מלך המשיח לאילו מועד. אשכייח רבנייח. By the way, said before about Ivrit, By these galas, you're not going to be able to tell the Rebbe to speak Ivrit. The Rebbe is going to speak Yiddish. You're going to have to sit with the transistors in your ear to hear the translation if you don't uh, shape up a little bit in that regard. Remember the guys with the transistors in their ears. La 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 la
la la la la la la la la la We now like to call up to bring with us the cover the Yemai Lula from Chav Beishmat. Harav Rabbi Yehuda Klapman, known as a Sefer Mumcha here in the Shkuna has the schus also to look over the Sefer Teiris before Shabbos, the Miuchad Mashiach Sefer Teira. It's known a special connection with the Rebetzin, and I'd like to bring with the Elam Arab Klapman, Kavit Gadol. Okay, when do we start? Why don't why doesn't Rabbi uh, Brian speak? Why doesn't Rabbi Brian speak? Good evening, everybody. 
I can't be responsible for what Rabbi Samuel said about me, but people said worse already. Um, there's a little out of my uh, comfort zone, so just have to bear with me a little bit. I was asked to speak about the Rebetzin, and I'm not one to be able to really do it. But we'd like to give a shvach by Deil HaKadosh Baruch Hu for all the schusim and all the hakaras HaTayv and all the kiruvim that myself and my family had in a relationship with the Rebetzin. We started visiting in Tavshin Lamed Alif and uh, until Memches. It started because when we first got married in Tavshin Lamed, I decided when it would come Hanukkah time, I would like to make Hanukkah lichter shamotzim from Shaiva to make sure that they're pure wax and not mixed in like I thought some of the ones that uh, was happening to, to the ones that were available in the stores. At any rate, I bought a mold kit and wax and I made the candles. When I made the set for myself, I said, they look pretty good, let me make a set for the Rebbe too. So I made another eight and I packed them up and I went to President Street and I knocked on the back door and a sweet voice asked me, where is though, you know, who's there? So I answered, I knew it was Rebetzin and Skink, so I said, Emerson Klapman, somebody Klapman, I didn't know a person, said, eh, somebody Klapman. She opened the door and we spoke for a few minutes, I explained to her what I have and she asked me, she wanted me to repeat my name. But instead of saying, who are you or what's your name, she put it so beautifully, she said, whose house do you make such beautiful licht? So that was the way she got me to repeat my name without pointing a finger, who are you? And then that started every year we started going. And one year I asked if it's okay when I come, if I bring the children. So she told me it's okay, I can bring the children. And on the way there, I told the children that if she'll pass a bowl of candy around, which I figured she might do, you can only take one candy. And if she'll pass the bowl around the second time again, one candy, not more. Anyway, Davidson pulled out a bowl of candy and she showed it to my oldest daughter. She took one, the next one, the next one. And then she started going around the second time. And one of my daughters, she figured this can go on all night just playing with the candy. She said, did I want to have candy, not one little piece of soaking candy. So she stuck a lop in and she took candy already as they kid the boy. After she took it, she's holding this big handful of candy. She realized that she shouldn't have done it. So she gave him back to the Rebetzin. So she gave him back to the Rebetzin and the Rebetzin putting it in my older daughter's pocket. So this one is taking and giving and passing and the Rebetzin putting everything in one person's pocket. So she wanted to make sure that at the end of the night before they went home, everybody had a lot of candy. So they were playing like round robin with the candy. Uh, and by the way, if anybody feels we can hear all about the Yehudim and everything, all of the stories we had with the Rebbe's for the most part are just plain simple stories that have to do with little children. At any rate, the next time I called up, so the Rebbe's said, you can come anytime you want, but I have to go shopping first. So I asked her, what do you have to go shopping for? So she told me to make a party. I said, why do you have to make a party? I said, the visit alone is enough. Just coming to the house, that's enough. You don't have to make a party. So she told me no. She said, every time you have children over, you have to make a party. And that's the most school for parents and for Malamdim. You have to make a kid party to be happy. And she knows kids like candy and they like a party. Make a party, that's why she has to go shopping. So she went shopping and we came at them. Another time she told us that Seder in life is very important. So when you want to come to visit, this is the window. You have to make it when the child who comes home from, school, from yeshiva, the latest, and the one who goes to sleep the earliest, in that window of time you should come. So nobody had to leave school early, and nobody had to go to sleep later, everybody was able to keep their seder. So she was very particular that life has to go on with the normal routine and not keep breaking the seder. One time we went, and in the house closer to New York Avenue, they put a dog for security. That his dog was only a dog by birth, but everything else about him was like a bear. He put up a paw on the fence, he thought Mamish, it was really kid the boy Lemevin. And also a big head, 
and the kids were screaming and this dog is barking away. The kids are screaming. The Rebbe opened the door. As soon as she opened the door, the kids right away ran right in. When they came into the house, Debitson calmed each child down. And after what she said, I'm not, I don't like the dog either. She said, they told me I need it because of security. But I myself, I don't like it. And then she explained what she doesn't like. What she doesn't like is, it makes the people who come to visit me, it makes them scared. So in other words, her own pain wasn't what counted. The only thing that counted was the people who come to visit me, they're disturbed, that's the part that bothers me. So we have to feel for the other person, not just that it'll be okay, the kid will get over it. Somebody's troubled and bothered by something, you have to make sure that you participate and you feel their pain and you make that into your own. I don't feel comfortable with the Dropshot Street food. One year, my daughter asked the Rebbe, the Rebbe said, if it's okay if I make Shabbos Lich to you. Until now, we made Hanukkah candles, the Shamosim. Now my daughter stepped into a new role. She asked the Rebbe, is it okay if I make Shabbos Lich to you? So the Rebbe asked her, will you be able to make Lich to me and still do all the jobs you have to do for Shabbos? So my daughter said yes, but the Rebbe didn't, the Rebbe didn't stop at that. She asked my wife, what do you say about it? So my wife told the Rebbe, if my daughter says she could manage both, to make the candles and also do for Shabbos, she could do it. So the Rebbe said, okay, from that time on, my daughter started making Shabbos licht. But I would like to analyze a minute to having the jobs. In a Yiddish shtup, in a house that looks like a Jewish house, there's going to come a time Friday night, there's going to be chal on the table, and kiddush on the table, and plates, and silver, and glass, everything. But how did it all happen? You go into some houses, Nebuch, when the husband comes home from shul, they're still setting the table. In other places, when the husband leaves to shul, they're setting the table. But it's very chaotic. When everybody has a job, then you can start early when everyone has their, their individual item to do, whether it's washing the floors or the silverware polishing, whatever it might be. So besides helping Shabbos to come in very tranquilly, it, all help, it also helps that every person can feel, I contributed to make this whole thing happen. I know because we set the table Thursday nights like this, by Friday morning the house will Shabbos stick already. But even if you do it later, it should be with a Seder, not just a big chaotic event that happens when it's time to bench lift. Once it happened that I brought home a dreidel. Somebody made a heavy black wooden dreidel with beautiful painted letters on it. And my son saw that dreidel, he grabbed it, and he said, when we go to the Rebbitson, this is for her. So they wrapped it up, and they polished it, and they put it in wrapping paper with bows on it, and they bring it to the Rebbitson for a gift. When they came and they gave it to her, she took it, and she asked, should I open it now? And the kids all jumped, yes, they wanted to open it. She opened up, she saw it's a dreidel, and they started having a dreidel game. Now you could try to imagine the unbelievable scene. Here's a lady sitting by a table, by herself, and all around her are children that are just laying, they're little kids, they're laying over the table. The see was mamish like a bubba, or an elder bubba playing with her ain't little dreidel. She spun, she spun, it went all around. And every time the Rebbitson paid the spun the dreidel, she got a gimbal. So after a few times around, she looks up smiling to the kid and said, I'm good at this. So you know if you're ever playing dreidel with pairs, you want her to be on your team. I'm good at this. One time when I was here just with my daughter, not the whole family, the Rebbitson gave my daughter candy. And she said, Miriam, do you like the candy I gave you? And my daughter said, mm, it's okay, you know. So Debitson told her, I was very embarrassed. Debitson told her this, Miriam, next time you come, call me first. And you'll tell me what kind of candy you like, and I'll try to get that candy. So it's not enough to kids give kids candy. You have to make sure that's the candy they want. So she said, call me in advance. I'll try to get whatever you like. Then um, in somewhere in the MEMS, that means in the 1980s, they wanted to publish a book about how we make a safer tater, about the cloth and the ink and the feathers, all those kind of good things. So our family was the focus of the, of the book. When it was finished, I sent one into the Rebbe, and my daughter brought one to the Rebbitson's house. The next day, the Rebbitson called up and I answered, and she wanted to know why did, me, why did my daughter just leave it by the door? Why didn't she come in? I couldn't answer, I didn't know. Anyway, she told me that she went through the book, 
and it brought back very fond memories when I was a little girl in Lubavitch, listened to his talking show when I was a little girl. She is Lubavitch. And she said when I was in Lubavitch, I used to play with a girl, her father was Moshe de Seifert. I tried to find out from Rabbi Levin from Deborah's library if that was the maitik that we have my mother in that Xaviad, whatever. He didn't answer me. But nonetheless, his name was Moshe Seifert, and he used to do all these things. He used to make the ink and the cloth and the writing. And she said when she went through the book, it brought back such fond memories of her watching it when she was younger. And she's glad to see that it's still being done here in America. Then she goes to speak to, speak to my daughter. Hello, Mir my daughter picked up, hello Miriam, this is Mr. Schneerson. And literally like somebody flipped the switch from one second to the other. She's talking to my daughter who was, I don't know, then maybe eight years old, nine years old. Was it hard to pose for so many pictures and all the interviews and making your hair and getting ready? And I know a book like this takes a long time, so they came back many, many times. How did you do it? And they were discussing a book. So in one minute, she was able to speak to an adult on his level, and to a little kid, she was able to speak on their level. That's how we're supposed to do. Don't say this below my dignity to deal with this one. Today's for Kabul, Scott, each one will do it the way they want to say it. Should I keep going? Uh -huh. One year, Rabbi Groner came over to me, and he asked me to make the candles, the Hanukkah candles, he asked me to make them shorter. I made them shorter, and I showed him the new one, and he said, no, make them shorter. It came from beautiful tapered candles down to like a half a piece of pencil. I was almost embarrassed to bring them. That year when I went to the Ebertson, I gave her eight candles in a package, and I took a ninth one to show her separately what the candles looked like. She was so happy, that big smile, that's a very good. After Hanukkah, I went to Rabbi Groner. This is a lesson for all the husbands here. After Hanukkah, I went to Rabbi Groner and asked him, how did you know? This whole Hanukkah candle business was always present in street business. I didn't know where it came into 770. So Rabbi Groner told me, the Rebbe told me like this. Tell Clapman that since he makes the lift, he should make him usable. Like this, the Rebbe has to cut them down. Why should she do all the work? He's making the lift. Let him give something that she's able to use when he give him. So see from there that a good husband always tries to find a way to make life, work in life, to make work easier for his wife. And that's what the Rebbe did. Let him do it. One year, when we came, Debitson asked me if I can make a certain licht. It's a very, very long licht, not from uh, beeswax, it was from paraffin. And she wanted to know, she had a place where she got them, and they weren't making them anymore, and she needed them, she wanted to know if I could make it. So she asked me to make that candle. She gave me a sample, and I'll tell, see what I could do. And she told me that when I give them the candles, it has to have with the bill. The next day, I got a call, and it was from the Rebbitson. And she called to tell me yesterday when I told you it has to have a bill, the candles when you make it has to have a bill, I mean to say a business bill. So now I'm wondering what's the difference between a bill and a business bill? So I figured a bill, I charge a dollar, that's a bill. But you can't get a big candle like that and say a dollar, it's a business bill. So I prayed to the Abish for forgiving me for ripping off Beis Harav, and I charged 350. I figured a nice big candle like that, 350 sounds like, a, I didn't want to lose the schuss to make them, so I had to charge something. The meanwhile, she took them. The first time she used one, she called up to compliment me how beautifully it burned. All the way to the bottom, no ash spritzing, no drippings. It burned beautifully. The next time, that must have begin his luck, because the next time, she called up to tell me that it was sp spitting the wax, and she said, maybe water got into the wax, and that's going to cause that to happen. She had to make candles because of a different conversation. So she was telling me, maybe water got in the wax, and that's going to cause it to spritz. So I made a recall. I went and I picked up all the, from that batch I took all of them, and then I slowly started to make new ones to replace the ones that I took. It started, compli it started getting complicated with the money. She paid, I paid, over this, over that, and back and forth. So she started to pay more money. And I asked her, what's that? And most of the time she spoke to me in Yiddish, and she said, mitzolt let unser de fashtan. We pay according to our understanding. In other words, the bill is only suggested retail value, but when it comes to paying, we pay the way we understand. And she started giving a lot more money. 
during this event with all these uh, candles exchanging back and forth, came Hanukkah. So he came in Hanukkah, and uh, Debitson had an envelope, and she hands it to me. She goes, she hands it to me. I wouldn't take it. I told Debitson, I can't take it because you have credit. So she takes her hand, and she moves over to where my wife was standing. She wants to give it to my wife. So my wife tells the Debitson, I have nothing, I have nothing to do with candles. I don't know anything about this. The old Debitson's holding it. This one's not taken because she got credit. This one's not taken because nothing to do with it. And Debitson's sitting there like this. So my wife asked the Debitson, tell me, is this Hanukkah? Who said it was paying lift? She asked the Debitson, maybe this is, is this Hanukkah gel? So said, yeah, it's Hanukkah gel. We came home, and lo and behold, there was a $5 bill for each child that we had. <laughs> so you see, Taka was kind of guilty, not paying for lift. I saw a sikha from the Fidik Rebbe about the time of the Tzemach Tzedek. They used to make a lift. I'm not sure if it was for, for Shabbat Shuvah or if it was for Yem HaKodesh. But either way, there was a certain lift. And it was a big keyboard, a big schuss to have anything to do with that candle. Whether it was pouring the wax or getting the wick set, whatever it was to have anything to do with that candle was a big schuss. So I mentioned this to the Ebertson. And I sort of hinted if she wants to do it, you know, we could arrange it. So again, she started to reminisce how it was when she was a little girl in the Babich. I don't remember if she said she saw them do it or she heard about them talking how it was done before. And then she just said, but we don't do it anymore. But anyway, that was the one sikha that uh, came to discuss in it. As a big button that I am, there was a medical situation once in our family. And it was on Yud Beis Tammuz. I went to the oil early in the morning, Yud Beis Tammuz. And when I came back to Crown Heights, I still felt very uncomfortable that for some reason, I, or some, however it happened, I didn't write into the Ebbe for before. And I really felt very bad about it. And I wrote it, settled, and I brought it to the Ebbe's house. The Ebbe came, it was a few minutes before 10. And uh, the Rebetzin opened the door. I told her what it is. And the Rebetzin said, do you need any, you want an answer right now? The Rebetzin was, was, right, was right there. You want an answer right now? I don't know what anybody else would have answered, but I told the Rebetzin, when I give it to you, it's all taken care of. So I don't know if she gave it to them, whatever it was, with Baruch Shemel, everything turned out to be fine. One year I called up and I said it's in Meitshuva to get a bracha for the family. And after the Ebbetson benched each of the children and my wife and I, so that was the only time I ever used the word Rebbe when I was speaking to her. I said, the Rebbe's was to the Rebbetson to get a bracha and the Ebbetson called me up and said, yet is a zeit for smelet bechlolus nishri protest. Now when I said this to my tshuva, by Yom Nadeim, we speak in general, everybody should be gesund, everybody should have everything. You don't say this one and this one and this one, you speak bechlolus. If you take a look in the Siddur, the Machsid, by the Yeratza, the, the Tefillah we say when we take out the Sefer Teda, and Yom Neirem, and on Shalosh Regolim, on Shalosh Regolim we mention our name. On Nashon Yom Kippur we don't. Maybe that was alluded to, we said that, Yetz Meret Bechlolus, Nishmet Pratus, and Nashon Yom Kippur you don't mention individual names. Just hear myself talk for another minute. Keep going. Keep going. There was a time in yesteryear where a Shabbos of Fabrengen so they used to make Sheva Brachas. The Shabbos of our Sheva Brachas, it was a Fabrengen, but like a button, I forgot to bring Chalo Matzah, but I didn't want to miss out on the Sheva Brachas. So I went upstairs to the Rashag and I knocked on the door, nobody answered. I was really desperate, so I went upstairs to the Alter Ebertson. And I said what the story was, it's our chosen and the chef are bringing, I want chef, but we have no chalma. So she gave us a chalom. We broke it up into pieces, everybody washed, and that was the, that was the suda from the Swedish Sheva brothers. Sometime later, I wanted to express my thanks to the, for the Sheva brothers that the Alter Rebetzin made. I wanted to inform the Rebetzin of it. So I told the Rebbe, and I didn't know how to put it exactly, I didn't say your mother, your father, I didn't know how to address it. So I said, 
Bei uns in Stub rechnen wir, dass von euch bin heute gemacht Schäfer braucht es. It makes no sense, but it comes out of this. By us, we attribute that from upstairs they made Schäfer braucht. Sounds like a big riddle. So the Rebbitzin said to me, the Schwester, she caught on what I was talking about, but Eubin, she wants to know, the Schwester, I said no. And with that sit, she said, oi, oi, the mom won't so long get and my mother made it? She said, yeah. <laughs> anyway, I think, uh, for my own personal love, we should be worthy for the and everything we got from the Rebbitzin and surely matched by the Rebbe, but that's not the subject for tonight. And um, just want to mention one more thing, that on Bay's kiss slave, Hey Tavis was Hey Tavis, but that was for them themselves didn't come back till Bay's kiss slave. And that was the moment that we were waiting for for such a long time with so much tears and hardship and everything. We got a call in the morning from Beis Rivka. The chain call was, school here for day. Beis Kislev, my daughter had an official appointment to go to the Rebbitzin. Here we get a chain call in the morning, school all day, I uh, school here for day. So I called the Rebbitzin and I said that if it's more convenient for her to come at a different time, she has school only here for day. And very sternly the Rebbitzin said to me, um, favos not a why only here for day? And there were other instances, conversations I had about the Svadim case, and I surely wasn't going to get into the details at that time. So I just said, that was the chain call. School, not a, that there's school, not a halbatog. Anyway, I don't know what happened after we hung up, but I just want to say that about 45 minutes later, we got another chain call. School all day. So anyway, if anybody has a hodas or beautim, what happened in that 45 minutes from school half a day to school all day? Dresh v'kabel stad. Anyway, we should have already the time that we read in last week's parasha that Moshe and Miriam took the Yidin out of Golos towards the Gula, and the Rebbe and Debrison should take us out because if Mamash now, Gesundheit, and Okay, that's it, folks. Thank you, Rebbe. Thank That's uh, hard. It's uh, uh, hard uh, to match that. Tremendous chus.
Yerushalayim, Yerushalayim, what uh, Rabbi Klapman was speaking about the licht that he was able to make for the Beis Arav in the spirit of the Yitzvatis Yais Yudalid the Eirein Sof Lamay Lamay Laden Kates Lamata Mata Laden Tachlis was involved in the Eir like I have the Eirein Sof Begoli the Eir Agula Amitis Vashlema taken from Yad Mamash We'll now have the schus to ask the Rav, Marad Asra, Chaver, Abezdin Sedik, Shkona Samelech, Rabbi Yisif, Yeshaya Brain Shlita, to bring with us the COVID, the Yema Ilula, Chobbe Shvat. Which language? So she's speaking Yiddish, okay. Tamish in the month of Freer, what the Rebbe Zok has called Bey Shvat, say when he gets to the Tkuf, so he says that it's a gebenster tog. And that's a tog from the most named to the Brachers, Ade and Seif. Sta in the Sretzer, Sta Maimir from Alton Rebben, but the Semachetic Schreit of their Maimir had as a Drush Nichbad Moid. And that little Hamal the Rebbe Gredwing the Maimir, Gredwing the Haflof in them, and the Semachetic is all Zogan of a Maimir had as a Drush Nichbad. As a Maimir was done in Teres Chaim, and in a Ratere, the Hulu, the Hulu. Der Meimer hat sich gekillt schon, er wird Knani, er wird Ivri in Oma Avriya. Aber der wird die, was mit erst angeheben lernen, hilft es auch was ihm. Und man geht Mamschig sein, lernen, hilft es auch was ihm. Ich geht. Leid mich erst, wenn ich nicht gemacht richtig, aber leid mich erst, wenn ich nicht gemacht richtig, wenn es ein paar Schirme spart ihm. Aber dort hat sich wegen der Kilukin schon, er wird Knani, er wird Ivri in Oma Avriya. Salpich Sidis, das echt Massim. 
zu Rosh Benni und Sadik. In dem da Shakavitari, wie er sich stimmt, Punkt. Ob der Teichen von dem Amor und Masada dreimal dreig ist in der Wede. Nefesh ruch in der Schama. Und ein Mensch wird geboren auf der Welt, fängt dran mit Nefesh. Kommt zu ihm später Ruach. Und danach ist er eilig mit Malosai. Bis am Avrion, bis der höchste Madrig und der Hecher von Amavrion ist im Loi und im Neu Jodena. Jud, an der Amavrion hat Chasne, oder mit den Oden, oder mit den Oden Sohn. Da sehe ich in der Masse, dass sie der hat viele Bezüge der Zimmer, der Birches Krishna, Schmenesre, bis der höchste Madrig und der Philosophie. Und einer von den Kudis, ich habe schon lange in der Pratim jetzt, er wird Knani, ist ein Madrig, was er in der Bezüge noch als ein Knani. Er ist bei FK, er will tun, was er will. Prickesal. Er bepeilt, folter, er weiß, er hat Seder, er hat Mischmas, er hat einen Holle, er hat Selcheras, er hat Maspim, aber bei Etzen, beim Haus, ist er ein Knani. Er wird Ivri, er ist Ewe, zu Hu Ivri, er hat immer Happen gewonnen, er hält schon etwas mehr. In Ewe Ivri, da zu ihm hat Regis. Und was ist die Kirche von Ewe Ivri mit Tom und Ivriya? Ich sehe die Stadt auf dem, als Eved die Ivri arbeitet im Feld. Eved, mit Ivri, arbeitet im Feld. Lachlisch, Lirisreya, der Lama Tess Malachis. Der Eved die Ivri arbeitet im Stub. Sie nehmen die alle Arbeit, was der Eved die Ivri hat getan in Dresden. Wie die Gemeinde sagt, Adam, Mevi, Chitim, Köses, Weichel. Wir können nicht nehmen, ein Stück Weizen und essen das. Es ist nicht Streuel, Achille, es ist nicht so. Wieso macht nicht kein Brache, wieso macht er Brache bei der Piadome? Aufs Edem, das Garsche Hackel. Ist Essel, Eiser, Kinegde, der eine, der was der Eiser, sie nimmt, dass sie mir hapig, das was er tut, im Feld, und sie macht von dem, die Worte, mir ruhig, mir achille, das ist der Ramme, Vrija. Und das ist der Beginn des Zadig, heißt es. Das stimmt nicht, dass ich mit Mama mit Zadig bin, ich rasche, der ganze Schacke, wie Tari, nicht der Teure, wie so. So, lekana, lekana, ich bin schon lange in dem. Bis sie da, ich und Panem, bei Panem, läuft nicht, ihr denn, aber wird eins, ach, ich soll, ich kann schon richtig cool, ich kann, mit Regen von den Filos, ab einem, und da wird er lecker, weil ich nach Schiesse, dass sie hier, dann mal gassen. Und da, ich, ich kann, ich kann mir sicher, dass ich der Rebbe redet, ich hilfe in der Aufwissen, die ich mache, ist. Hat ich gedacht, dass das sicher, dass der Rebbe nutzt, der Rinne von Aufwissen, die ich mache, ist. Und das macht es zu der Rebbein mit der Rebbezins. Eben mal so eine Beine, mal so eine Spinne machen, das Ziel ist hier. Ja, das ist kein Verkommen sicher. Wie man sieht, dass das ist all der, was ich gewähnt habe, immer ist all der, was ich gewähnt habe, zu unseren Rebbezins. Bis dass sie da drin sind, wenn ich nicht hier bin, dann sind sie da, die Rebbezins sind da, die Meile von Amme, wie ich schwarz bin. Dann sind sie da drin, wenn ich hier bin. Das heißt, man hat Chassen, da haben wir früher auch Chassen mit den Noten. Es da herumreden, da hinten, bei Kitzel, auch in Imritz. Eine von den Sachen, die wir sagen, in dem Reben, in dem Amorim, ich sehe das Chabad bechlal, ich sehe das bechlal, ich sehe das Chabad befreit. Und bei ich in dem Reben, in dem Amorim, ich sehe das Gottes in der Bittel. Und in Bittel gufe, Madreges auf Madreges auf Bittel, Hechere Bittel, Tiefere Bittel, Vechul, Vechul. Die Dachs, die ich lukke mit Bittel, ist mehr da in dem Amorim von dem Reben, in dem Amorim lukke, und ich in der Sichsel, und der Sichs, als Sach, mehr bis sie da, und ich sehe das Fardem. Kinnere Bemuchisch. So, Herr Schach, mit dem Reben, in der Chagav. Mir sagt, Herr Meister, der Reben, dass sie gewinnen, wenn sie auf Gewalt kommen, sie das Sudes. Und ich habe gesagt, ich habe nicht da reingelassen, ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe das schnell von dem, ich habe gesagt, ich habe reingelassen, ich habe gesagt, dass die Talmiden nicht mehr reinkommen, und es ist noch da eine Reihe von der Haggadah, als steht, ich habe gesagt, die Talmiden, die Amrul haben, was bei mir gewinnt, schwer hat, ich habe gesagt, wie kommen die Talmiden, sie gehen essen, das seht ihr, beim Reben, die Talmiden darf ich essen in den Stub, Pesach essen wir nicht bei sich in den Stub. Ich habe gesagt, 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 aber ich sehe von dem, dass man darf, dass die Talmiden sollen kommen da, aber es ist nicht gewöhnt bei der Rebbein, was ich sehe. Ich habe gehabt, das schnell, als ich der Rebbe gesagt habe. Es ist gewöhnt, dass die Rebbe schon gesagt hat, man soll sich nicht reinlassen, die Bacherim. 
is allemaal gewen als ik geluk met jaren eingelas, niet dan eingelas, en zeker als ach wat ze je doet als begeheim ga Yusuf en een vriendin rebben, een rebben aan jaars, ik gewen in beest raaf als ik afslag naar eingelas, en als ik afslag niet dan eingelas. Die rachmanim, ze hebben gezegd, een van ze gaan eingappen, en bij de rebben, als ze zich poeren met de rebben, in beest raaf, goed voor de rebben, is er gezegd, kom maar rein, kennen ze al zijn, behalte zich daar, en zeggen ze zeggen. En ik heb van de rebben te zeggen daar, Da bra meit sie ja bacher het nicht gedacht an einkommen das ist lfia khajbin und de bacher ist bchan angekrochen bacher im wesen der kem wur bis sefer arach erg bacher min khai du mal lechs al stein mit mit zubi schives das sag na wertel nu is ba bacher weis kriechen von a fenster her hin ba bacher gang bsan angekrochen sag na drebs und dem gesehen und drebem gesagt drebs und dem gesagt we houden een leren van Bittel, maar als het komt op de is het niet. Wer tracht van Bittel? Ik dacht, ik wil komen om te redden, want ik kom Bittel daar rein. Ik wil komen om te redden, nu. De eerste woord is ik, nu. We houden een leren van Bittel, maar op de is het niet. Ik zeg, zie je dat zaak van de jongen van Bittel? In wat meer we gaat hechten, het neemt naar op nog een afschot van de levoesje, dat is echt op zijn metzies, is meer bedankt zijn metzies. Is bij de gaat zo even, dat in de rebbe zich is, in mijn moeder maar zeggen, het is geen zeggen, in even, dat is een tachels habitel. Hij wordt postet, hij wordt nemen, en ik ga daar geen schoen hebben. Is... De rebbe redt erom de meile van even, de gaat bij Ben. Als er veel in Benne daar een beetje gaat bij af, en er veel in de Syrische Neves van haar Benne, en Benne gebruikt die stadel. We rochen alle jaten, we steken in de zee, we brengen zich in Tani, en ze hebben Benne zich gereed. De meeste Neves zijn van een taart, en ze hebben daar met de Syrische Neves, dat ze de Metzies hebben. Maar ze zeggen bij een Eve, dat ze een Heder aan Metzies. En ze in Eve het goeie, dat kan, we kan maar morgen, wat zal ze toch met de Ram, maar we zullen leren bij Jan Meele, we de Rebbe Red, de Gielsen Eve. Zij op in Nigel, en zij op in Gsiede, ze daar Eve. Mijn geraad is niet dag kei, want daar heb ik zomaar groe bezen. Wat zijn schibu, dus heb ik zomaar groe bezen, dan zeg ik meer aan Evert. Dus dan meer aan Gbolus, met zijn zijn afdus. Is dat zei ik al derde aan Gsidus, heb ik zomaar mijn geraad, want ze is niet zo meer uit bij de gemeentelijke Gsidus. Mijn geraad is mijn meent, de ene wil zich mijn wat ons ermee bestaan. Er wird schon mal gut besen, sagt der Rebbe, 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 sagt der Rebbe. Er nicht interessiert den Bittel. Er nicht jesch mich auf. Er beklaut nicht interessiert den ganzen Meister, aber er hat keine Nichelei. Er weiß nicht, er bottelt mit mir immer so. Mal gut besen. Er bringt er heute, er will sein an Erwitt. Er sagt gar nicht. Und er wird dem besen, besen gerne mal absagen. Und er wird nehmen dem jungen Mann zu dem Bocher, ich weiß nicht was. Und er darf er noch nicht. Du, ich mir ein Bittel. Sagt der Rebbe, das ist ein Tag, das ist ein Bittel. Ein viele Bittel will er euch nicht. Das heißt, dass ein viele der Bittel nicht da in dem Sein mit sie ist. Weil das ist der Meile. In Kopf alle im Harke Gigus Legabe, ich dem und Asal und Ischma. Und ich da der Kasche, was das ist, fragt. Und wenn ich dann komme, für was er darf sein, Kopf alle im Asal und Ischma. Und ich da der Kasche, was in der Bühne, ob ich sehe, das ist, einer von den Bühnen, Herr Gdomas Nassel, nicht mehr dein Abdus. Du bist mein Kabel auf sich. Kauf allein, es ist mir leid, ob man nicht gelegt hat, Abdus. Von der Dame da, am Meer die Gewalt, der Rebbe sagt, es ist ein Kampf, wir kommen am Morgen. Aber einer von den Morgen bringt der Rebbe am Meer die Gewalt, was er viel der Kasche ist, nur ein paar Kasche ist zugepasst zum Rebbe. Der Rebbe bringt ein Wort von dem Baal Schemtuf, dem Kessel Schemtuf. Aan de sieben van wat ze gewen, kof alleen maar harke gingus. Daar schijle. Ze gewen ook dames nijssel en niet meer. Ze zeggen, wel schemte, wel dames nijssel en niet meer. Kan zijn, als het komt als man. En ik wil, ik denk, ze doen lachen. Aan de, we een gaan geestig. Nu, de hosten kan geen smaak nemen. Hij heeft gezegd, ik heb gegast van de Xavis Kasseris. Ik heb geschreven, ik heb, ik weet niet wat. Ik heb ze runtergenomen. Morgen heb ik naar de moed, ik ga alles erbij. En meelen te wissen als leert te begeven die battle met mena, zegt de rebbe ze koffer alleen met zwinter. Je stak. En zij zegt de balschemtuf. Vraagt de rebbe, was de kassalke dertig? 
Als ewig, als ich, ich will nicht, als ich, ewig, ich will nicht, bin ich Potter. Mike, so I have many, ich habe mir Kabel gewonnen. Und jetzt geht mir schwer. Nur geht es schwer, das was. Was darf ich auch mit, ich habe schon, schon mit Chaim gewonnen. Und Pschitte, als ein Mensch, der sich mit Chaim, das ist Chaim, das hat Kola als Mann, wie Kola als Mann, wie Kola als Mann, wie Kola als Mann. Das ist der Rebbe Masbir, nein. Was kennt sein am Ziel, als es ein ist. Er hat sich mit wenn er lebt, als er ein ist. Nicht die israelische Tochter, er immer so ein ist, gibt es heute. Er kennt nicht. Es ist ein Sack, da ist es nicht mehr. Du hast es runtergenommen, es kommt zu Seder. Es lernt nicht zu Seder. Ich lese es was. Aber jetzt kennst du nicht, begasch mich, du kennst es nicht. Und dann, es sind, was heißt, heim, nicht alles zu warm, was mir gibt, ist, es sind bis Technies. Wir sind bis Technies, kann er nicht. Es ist ein Sack, da ist es nicht mehr, sagt der Rebbe, es kennst du nicht, kennst du nicht. Aber er sagt, wie das kommt durch mit Zadel Lukus, Lugabe Lukus, ein Akbalus, da viele Amatze von Einus kennst du ja. Weil der Rebbe schaut nicht kein Akbalus. Er darf die Meile von der Kopf allein von der Machruhe besten, weil die Bittel nicht mit Zadel dein Bittel, mit Zadel Meiles Bittel. Er darf noch eine Kuh, mit dem ich mit seinem sein. Er darf es nicht gewinnen. Er darf eine von den Amorim, bei Lois Gekhaftes, aber dort hat der Rebbe eine tiefere in den Bittel. Er sagt, dass viele Ewig zum Achruh Besen fällt ich ein bisschen. Das ist das alles kaputt, nur weil es wirklich klar ist, dass der Achruh Besen der größte Jesch ist. Der Mensch ratet mir, er will nicht sein Ewig. Beim Reben, mit der Wissen, das, was er zum Achruh Besen ist, ist ein größerer Bittel. Ja. Aber dort ist ich das so. Weil viele sagen, Ewig versteht er, aber er ist nur er ist Ewig. Aber er zweite ist nicht. Es ist auf der Kursauf, der Bittel, das ist mein Kruh, Besen, ist verbunden mit meinem Messias. Von was bin ich? Bin, wer ist ein Erwitt? Ich bin ein Erwitt. Wer ist Besen, welcher gewinnt mir? Und ich allein verstehe, dass das Sache, was ich nicht kann erwarten. Das, was ich darf tun, ist, weil einer ist, mache ich mir. Und das ist der Hecher, der hat mit meinem Messias und der Zweite nicht. Aber das ist die Kirche und die Bittel, und ich sehe das Rätsel, dass es zukommt, dass die Bittel mit Schatz machen Teile. Weil da will ich immer, es kommt, dass wir alle Leimer, Leimer, aber Schatz, dass jeder lernt Teile, dass nicht mehr an der Sache mit Bittel, dass Tannel ist, scheinbar immer das Echa. Keine Achra, keine, jeder Mal ein Mensch lernt Teile, dass er den ganzen Battle zum Ebischen, bis er die Burren für Matten Teile, dass wir der Echa zivil und Aftacha. Was ich sehe, das Teich, das ist sehr zu, dass es zivil und Aftacha. Weil die Zivil ist geiser. A Teil ist Peil auf Matthias Heilem. A Teil ist auch Werte sein Welt. Es ist zukommen eine frische Bittel bei Matthias Heilem. Es ist auch die Bittel, was sie gewinnen. Wie Schaas, Kopf dem Harke Gigis. Das ist eine Bittel, was Sofko Sofko da mit sie ist. Matthias Heilem peilt auf die ganze Welt. Matthias Heilem peilt bei der ich sie will. Nicht an der Ebenste des Käfer dir, nur der Messias von Mantera, allein der Ezze Messias von Mantera, der Ziel wie mein, dass alles, was du da im Welt und den ganzen Battle betrachtet hast, hat nicht kein Messias. So da ein bisschen so ein Messias, was du battle, und Mantera heißt, dass du den ganzen Eis Messias. Al Capone, was ist das Problem mit den allen Sachen, die ich sehe? So da habe ich mir in der Welt gesagt, dass du da drei Quotes für dich sehe. Dass bei jeder Ehe, wenn sie kochen, sie sich in andere Ehe. Also ich habe es auch wert, was man sagt. Sagt man, dass sie da gewisse Quote für sich sind, dass sie auch gut, was dort kochen, sie sich in Simche. Und sie sind mit der Kraft, die Menschen sind am meisten depressed. Gehen nur um die Arzt was. Also ich habe es auch wert. Der andere Krug, was kocht sich stark in Mitte der MS. Und man sagt, dass sie sind die größten Schwindler. Danach sagt man, dass bei Chassidim in Chabad kochen sich in Bittl und dort die größte Jeschus mit den größten Machlekes. Das ist ein Dorf, das ist ein Meimer Elam. Ich habe schon mal mit Zilaz sein, aber das ist ein Chassidim. Es ist ein sehr starker Mann, man lernt sehr viel in Chassidim in Bittl, wie der Rebbe zu ihnen gesagt hat. Man lernt und lernt in Bittl und kommt und pehlt es gar nicht. Was ist das mit dieser Bittl? Wo war das in der Mob? Das ist ein Jeschus mit Machlekes, mit den Teres, mit Arkois. Aber viele haben Menschen, die sich schlagen in Gas, da haben einen schlagen sich einen mit dem Zweiten, da haben viele halbane Spannen. Wie? Ja, Menschen lernen wegen ein bisschen. Was ist das? Das ist ein Messias, das ist ein Messias. Das ist ein Messias, das ist ein Messias, das ist ein Messias, das ist ein Messias. Als man sieht einmal ein Kind, ein Kind spielt in der Sand, das verschmutzt sich nur, wird in der ganzen Schmutzig. Er versmackt sich mit dem. Er legt den ganzen Schmutz auf den Kopf und auf die Haare und auf die Begotten. Er legt ihn dem. Und seit der ältere Mensch wird er recht schmutzig. Dann noch ein Chilik. 
Der Ältere wird wer schmutziger, der Weißer geworden ist schmutzig. Lebt er was schnell in den Schauer, in einem Klach hat, er soll sich abwaschen. Der Jüngere meint, dass der Schmutz hat, dass er das Geschmack hat. Ein Chos, was lernt, wenn ein bisschen Lechala Pach ist, er weiß, dass er Schmutz hat. Er liegt in Schmutz, er kocht sich in Schmutz und dreht mit Schmutz. Aber er weiß, er Schmutz, er stellt ihn. Bei mir, die du stellt ihn. Wie der Alter hat gesagt, was man lernt, nicht zu sehen, dass man dreht es. Sich nicht scheich, man hat noch nicht mehr gekriegt. Der Alter hat gesagt, zwei Tage. Ein Tag, weil jeder in der Dacke ist, der Dacke ist. Und der zweite Tag, er steht, dass er sich nicht mehr so richtig in Leben hat, wenn er sich nicht mehr so richtig in Leben Es kommt los mit Love, es heint am Lernen, geht es an einen Kopf, es geht nicht an einen Herz, es läuft in Heaven. Los mit Love wird gleich mit einem eigenen Herz. Du wirst sein, dass du dich nicht siehst, du wirst nicht gelernt, du wirst nicht gelernt. Du wirst nicht gelernt, du wirst nicht gelernt. In dem Minuten wird sein, dass du dich nicht gelernt hast, du wirst nicht gelernt, du wirst nicht gelernt, du wirst nicht gelernt, du wirst nicht gelernt. Es gleich als der Glaube ist, der gleich am Abend hier, aber dann nur ein bisschen, ein bisschen mit Zies, mit Chrubes, nicht alles ab, mit alles mehr. Die wir haben noch nicht gelernt, dass sie das, denn wenn er erst davon anfangen lernen, nu, sie tun immer Zeit, es kommt darüber leben. In dem da größte Kinder schon darüber gesagt und beißen nicht mit dem Käs, die er schleimen, das sicher wegen ich ja Melch, schon als Sorge war nesses so. Also ich sag dir eben, als als es schon gewöhnt hat, als Sorge von der Leben eben. Hassare und Chulik waren nesse, aber mehr schon kacht und kacht schon. Und ich denke schon, da hat sich Lamet geschon. Schon da muss man sagen, ein Mensch ist heint haben nicht kein Herz im Ganzen. Kinder die Bemühungen, weil alle Leben eben haben sie nicht. Und Leben was sie dabei wissen, kann sie mal bekommen. Ich habe nicht kein Herz. Als Kapitän haben wir gelernt, dass in der Zeit ist es Sof Kol Sof, oder Sapule, als er zukommt noch mehr in den Bittel, bis bis Sof Kol Sof, der erste Bittel, sie sehen, dass die Achte sind in Israel, kurz bevor die Kulu Chad, die Levne, die Adene, die Gerät Frier, die Gula mit der Schleim, die Kitze, die Rana, die Scheich, die Afer, die Zitkani, die Kamm und Chila, die sich selbst mit den Reben Teig von Yad Mamesh. Shkaya Charabrein. Nach dieser Indien macht Rob Eslin Kopf alle im Harke Gigis. Nicht Herr Schemelekach, Herr Scherze, Sicha, Meritz mit Zweiem. Und nicht Herr Schemelekach, weil, because I took you out of mit Zweiem, not because you said Nasser von Ishmael. Das ist ein Hechere Bittel. Das Kirche ist Beli Hagbolis. Das ist Hake, the Spirit of Yud Schwad, das ist Deira Schwi. Der Rebbe Zmeimer, Basi Lagani, der Rebbe mentions a number of times that Deir Ashvi means Shaleikafi Avedaseinu, Shaleikafi Bchiraseinu, Shaleikafi Ratzeinenu. So by definition, Deir Ashvi means it's not you. It's not your Aved, it's not, nothing that you did for it. And that's how we could be the Deir Agula. Us little people, Davke the Deir Ashvi is the Deir Agula, seemingly the smallest from all previous Chsidim, previous Deiras, because that's what the Rebbe is telling us from day one. It's not you, it's Deir Ashvi, it's the Rebbe, it's the Rebbe's Keiches. If I can know how the Deir, they're working on the Keiches of the Rebbe like Deir Ashvi. That's Taka the Maila, Shalaykafi Ritzeinenu, Shalaykafi Bechiraseinu, Shalaykafi Avedeseinu, because then you have Blik Vul Keiches. So the Rebbe's keiches and we be the day ragula.
ay, 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 the Kampha Brenguras Lakavit Chav Bei Shvat Yemei Lula Rabbi Aaron Moss Shliach of the Rebbe from Melbourne Australia Rabbi Moss is also very well known he writes articles and answers questions in various publications and even very difficult questions he always answers straight to the point with great clarity so now, hear from Rabbi Moos, Lekavet Chav Bishvat. Thank you very much. Good to see you. I always heard over the years, Mashpiim at Fabrengans saying that I'm really talking to myself, and if somebody else hears, that's okay. I never fully understood what they meant. Until now. Now, now I get it. We've heard some incredible speakers this evening. Rabbi. Holtzman, Rabbi Klapman, sharing personal Klerushan stories from the Rebetzin. And Rabbi Brian sharing Tifa Torahs of the Rebbe. Unfortunately, I can't share either of those. So I'll tell you about a phone conversation that I had this afternoon. and maybe extract something from it. I was talking to a friend of mine from California, Rabbi Noach Vogel, and I told him that I'm here in New York because my daughter, Baruch Hashem, be became a kala, and thank you, thank you. And, um, and he said, Mazel Tov, and he said, I, I have a story to tell you 
about a chosen and kala on Chof Beis Shvat. He said that he himself, Rabbi Vogel, proposed to his future wife after a, a series of dating, and the day that he proposed was Chof Beis Shvat. And of course, before anything becomes official or you tell anybody, you inform the Rebbe. The issue was that this was Chof Beis Shvat Memches. It was the Chof Beis Shvat. That he was ready to get engaged. And what do you do? So he wasn't sure what to do. Now he didn't tell me this, but I'm imagining if it happened to me that I finally got engaged or was ready to get engaged and wanted to ride into the Rebbe and it's Chof Beis Shvat, that, that happens. I know, I know we're supposed to be Mekusharim and everything and put ourselves aside, but I think I would feel rather disappointed and frustrated. Uh, big moment in my life, uh, I can't move forward. Anyway, I don't know that's what he felt, but he went to ask Rabbi Yomin Klein, what do we do? T to, to disturb the Rebbe today is <laughs> unthinkable. So, but but what, what, what should I do? So Rabbi Klein told him, you stay out of the Rebbe's business. Your job is to write to the Rebbe. That's what you do. The Rebbe will do what, what he does. And you do what you have to do. You write to the Rebbe. So, so he did. He wrote into the Rebbe and, and waited. And didn't hear anything because, of course, there was a Levaya, there was Shiva. And during that time, the, there were no responses. Whether that's because Alpi Alacha, it says in Shiva, you can't be Messiah Das from, from the Shiva. And the Rebbe also spoke that an Ovel is in a state of Moich and Dekatnus. I know, I know what that means. I don't know if that's Shaykh to a Rebbe, or maybe it's only Shaykh to a Rebbe, I don't know. But anyway, for, 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 the, for the seven days of Shiva, it didn't hear anything. Then, Chavches Shvat, the Rebbe stood up from Shiva, and he received his answer. Mazel Tov, B'Shot Tov, Matzlachas, all good. And Rabbi Klein told him that the very first thing that the Rebbe did after standing up from Shiva was to respond to Hassanim and Kalas and, and send, send his answer. That was the first thing. Now again, I don't know, he didn't tell me how he felt, but I, I was thinking how I would feel. I thought on Chof Beis Shvat, I thought I, I'm getting disappointed. I, I'm urging to announce my engagement and I can't do anything about it. I'm sort of, uh, whatever, life has got in the way, there's nothing I can do. But how would I feel then on Chof Ches Shvat? to hear that the first thing that the Rebbe did coming up from Shiva was to give me a bracha. I think uh, that would be more than a consolation. So I was thinking about this story when I heard it, that there's several things we can take out of it. There's the Chof Beis Shvat part of the story and there's the Chof Ches Shvat part of the story. Chof Beis Shvat is where the Rebbe is in a certain matzav and that's his business. That's not our business. Our business is to write to the Rebbe, to be Modiya the Rebbe, to give Besoris Tovis to the Rebbe, to ask the Rebbe. That's our job. That, that's what we do. The Rebbe does his thing and, and we have to do our thing. And that's, that's true to today. That's Chof Beis Shvat. 
And then there's Chav Ches Shvat. And that is that when the Rebbe gives his answer, he gives it straight away. It's the first thing on his mind is his Hasidim and the good of the, Hasid, of the Hasidim to give them brachas and to, gi to, to give them the, their, their direction. And so we've, uh, we've had Chav Beishvat, we've, be, we've been in that matzav long enough. And so we should reach the Chav Cheshvat where we hear the Besoris Tovis, where we receive the brachas directly, and it should happen very soon. L'chaim. Thank you very much, Ashakayach Rabbi Mos. On this note, uh, we mentioned Chav Cheshvat, and of his first order of business after Shiva's, take care of Chsidim. I'd just like to add that you see an amazing thing by the Rebbe after Chav after, after Chav Shvat. If you look by Rabbi Seinu Nisieinu, the only precedent for such a Maimed Omatsev that the Rebetzin is nostalgic b'chaim chayosei is by the Tzamech Tzedek. But the Tzamech Tzedek, the Rebetzin was the same name also. The Rebbe mentioned this a number of times. Tzamech Tzedek is the same name like the Rebbe. The Rebetzin of the Tzamech Tzedek is the same name like the Rebetzin. So after the stalkus of the Rebetzin by the Tzamech Tzedek, he withdrew from Chassidim. He himself said, National Pikabola, Melech Barara Malka, has to be a certain Helem, a certain withdrawal. He started saying less Chsid is going out less to the Helem. By the Rebbe, after Chabi Shvat, you see a Dover Pele, exactly the opposite. We know there were Kama Minhagim and Anhagis of the Rebbe that changed after Chabi Shvat. And what they all have in common, that it was more gilui, more accessible, more with chsidim. Some of the things that changed, Isai in the Rebbe's Anhagas, the Rebbe started davening three times a day with the Ilam, even Shachris, which was until then, and Davke downstairs here in 770, not upstairs in the Zal. Obviously, that's a much greater gilui for everyone to be able to see the Rebbe. Especially in the Shay of Bnei Yisrael, who had the tremendous benefit, could be in the Lady Shul and watch the Rebbe, which upstairs in the Zal, you weren't able to do this. The Rebbe started giving out dollars to everyone individually, like this would be Tankistan that would get the dollars and give it out to the Ilam. The Tankistan stopped, and the Rebbe was giving out everyone individually, men, women, and children, after every Sikha. Everyone individually. They started being Shabbos, Fabrings, every single Shabbos without exception. And the Rebbe's Torah was a Gili Laroi. The Rebbe started to be Magia. All the Shabbos Fabrings, right after Shabbos, by Tuesday, Wednesday, it was already out. That's a Dvar Malchus. Sefer Asichas, Tav Shemem Ches, Tav Shemem Tes, Tav Shemun, and Aleph, Nun Beis, which wasn't before. The Rebbe started to be Magia, Marmorim, Laroi, which wasn't before. You can see Tak in the set of my Mori Melukud. Chelik Aleph is from Yud Shva Tavshin Yud Aleph through Tavshin Memvav, 35 years in one sefer, in one volume. And the subsequent volumes is every year was another volume. Chelik Gimel Tavshin Memtes, Chelik Dalet Tavshin Nun. You see the amount of uh, the Rebbe being Magia, the Rebbe's Teira, Shalei Be'erech to before. So you see, instead of the way the Tzabach Tzadik Han Haga was to do less and to be more Behelem, the Rebbe was more Begili and more accessible. And this is Taka in sync with the Dvar Malchus that we read before of Chav Beishvat, 
But the Rebbe says the whole Indian of Chabi Shmad is the final shlav, and the Rebbe is going to see us with the Gula Amitis Mashlema. The whole Indian of Chabi Shmad is the Afke the Gula, the Chayi Varech Yisrael, and the Afke for the Gula. The whole Psurus Agula of the Rebbe is the Afke after Chabi Shmad. So that's why in the Rebbe's Anhaga, it was m exactly opposite of the Sabbath Sadiq. More Begili, more with Chsidim, more accessible. As Rabbi Mo said before, more the Chavches Shvat mode. Shetak the completion of that, the Gili of the Rebbe, take, in all Anhagas, and in the Rebbe's Teira, Teira Chadoshim Iti Teitze, take it from Miyad Mamish, Begili Mamish. As you just noticed on the wall, in case anybody uh, didn't realize, this Shabbos is Shabbos Mavarchim. Thanks for putting up the sign already. And we're ushering in already the Shchedesh Adir Aleph Adarishin. So two months of Simcha. So we may already of Lel Shishi of Shabbos Mavarchim. Could begin the Simcha. Sing the famous Purim, Nigin Vahibi Mea Chashvedesh. Is uh, Rabbi Grusman from Eretz Yisrael here, hiding in any corners here? Rabbi Grusman. Ha'im Rav Grusman, Arzeno Akdeisho, Nimsokan be Beisaknesses. Thank you. 
מלחמה על הארץ ועל המזון. נבו שלהם מירי קודש מירי אבי מיינבוך, תל נבי נבי חמאו שלהם מירי מיינבוך.
und links und nach vorne.
Ich mache eine Brache nach Reine, sicher nach einer Brache nach Reine. Wir werden ein Kinuach Suda. We have uh, Rabbi Yosef, uh, Rabbi Yitzchak, Gruzman, Shlech, and Rabbin in Rishon Lezien. Rabbi Gruzman. Lechaim, Lechaim. Lechaim, Lechaim. Tov, achare shirailu ta video. Echshare be osayim, shnai adayim, et atnot aile. Mi yachol ishaer adish. Vim haitai nishim achshava. דוס בן איך, ואי אפשר לשנות, צריכים לדעת שהרב עם התנועות האלה נותן לנו את הכוח לשנות אבל בגדול. והוא על ידי זה שנדע שכולנו, אבל כולנו, שלוחים של הרב. ושליחי של אודם קמייסי ולכל אחד ואחד יש את הכוח לעשות את התנועה הזאת בעולם הזה ולהפוך את העולם הזה. אתה, אתה דווקא עושה את זה טוב. זה טוב מאוד. אולי, אולי רק להמחיש עד כמה שהתנועה הזאת מראה שכל יהודי יש לו את הנקודה וזה יהלום ואסור להתייאש מאף אחד וזה מה שהרבה שלי תרמלך המשיח נוטע בנו כל הזמן חי וקיים, הכל בסדר אז אולי כדי להמחיש נספר סיפור שעכשיו לפני חצי שעה סיפרתי את זה בהתוועדות אחרת אבל נספר את זה גם כאן 
אני נמצא בראשון לציון, ובלעין הרע יש שם הרבה שלוחים. לפני ש... כאשר המדרכו, המקום שאני נמצא, בזמנו היה מקום מאוד מרכזי, היו שם כל שנה, כל שבוע, הפרלמנט של ראשון היה מתכנס שם, ומסיבות עיתונאים וכולי. אחד הפעמים הוזמנתי למסיבת העיתונאים ואני יושב שם ונכנס עיתונאי מאוד מבוגר מסתכל עליי ואומר לי אתה מחב"ד? אני אומר לו כן אז הוא אומר אוקיי עוד מעט אני הולך לטפל בך כך הוא אמר לי טוב אני לא מכיר אותו בסדר מחכה לטיפול. כשהגיע הזמן שלו לדבר, אז הוא אומר מפורש, יושב כאן חבדניק, יש לי איתם חשבון מאוד ארוך, והוא עשה ממני ביטל אבל ביטל ביטל, ביטל אותי עד הסוף. ישבה לידי בס... עיתונאית שמכירה אותי, שאלת אותי היה לכם איזשהו קצר פעם? היה איזה בעיה? אני אומר לה, אני לא מכיר אותו, אני לא יודע מי זה. ואז היא ניגשת אליו, דני, אתה מכיר את הרב גרוזמן? לא. אז מה... למה, למה התנהגת ככה? מדוע? הוא אומר, תקשיבי טוב. אני כועס על חב"ד מאוד חזק. מה קרה? ואז הוא מספר שהאבא שלו היה לו תפקיד מאוד בכיר בעירייה הוא אומר אנחנו לא שומרים, אנחנו רחוקים נבח מיהדות הדבר היחידי שהיה לנו זה שבערב פסח היה מגיע אלינו חבדניק עם שלוש מצות מכפר חבד והמשפחה כולם היו באים אלינו הביתה כדי לאכול מהמצות של ערב פסח המצות של ליל הסדר זה נקודת היהדות, זה הקשר ליהדות שהיה לנו מדי שנה בשנה כאשר האבא נפטר הם הפסיקו לבוא מה אין אלמנה? אין יתומים? אנחנו לא יהודים? לא צריכים את הקשר עם בורא העולם? שנים שאף אחד לא מגיע אלינו ואנחנו לא אוכלים מצות. אני מאוד לא אסלם. זו הייתה הנקודה שבערה בו. אמרתי לו, טוב, ברור לך שיש כאן טעות, קרה משהו, אבל מהיום והלאה יהיה לך שש מצות, לא שלוש מצות. דאבל. המשכנו לדבר, ואז איכשהו נשאתי חן בעיניו. הוא קם, ביקש מכולם בקשת סליחה, והוא אומר, אני מתנצל איך שדיברתי, אנחנו אישרנו את ההדורים, והוא מאוד מוצא חן בעיניי, הבחור הזה. אני רוצה להיות החבר הכי טוב שלו. אבל מה? יש לי תנאי. אני מכיר אתכם, ברגע, שאת, ברגע שנהיה חברים, תפילין, מזוזות, תן לי הבטחה שמילה אחת על יהדות אתה לא מדבר איתי. אם אתה מוכן, חברים, אם לא, כל אחד לדרכו. אמרתי לו, רצונו של אדם זה כבודו, בסדר, בחרת בדרך, הכל בסדר. עשרים ושבע שנים היינו בקשר מילה אחת על יהדות לא הייתה הוא היה מגיע אליי לשבת אחרי קידוש יוצא לפני ברכת המזון היה אוהב את האוכל אבל זה אוכל של שבת, זה מצווה זה נעשה דם מדמו בשר מבשרו, זה עשה את הפעולה כעבור 27 שנים זה היה בערב יום הכיפורים הוא בא לבית חב"ד, זה בסדר הוא בא לבית חב"ד לאחל חתימה טובה 
ואז אני אומר לעצמי, אני עם השטות שלי, עם ההבטחה הטיפשית שלי, די, אני הולך לשבור את זה עכשיו. ואז אני אומר לו, דני, אולי תפילין? הוא מסתכל עליי, נהיה שקט. הוא כולו, הוא כולו מאדים, ופתאום הוא אומר לי, אתה לא מתבייש? ערב יום הכיפורים, מוצא שפתיך תשמור? איך אתה מעז? איך תעמוד לפני בורא העולם ביום כיפור? אתה מפר הבטחה שלך. צעק, בער לו. אמרתי לו, דניה, אתה לא הבנת אותי. זה שאתה מסתדר איתו בלי תפילין זה ראיתי מזמן, הכל בסדר. אבל אנחנו אוהבים, נכון? ודאי. בשבילי, לי זה יעשה טוב, מה אכפת לך? אה, בשבילך? ודאי שאני מוכן. הבשיל את השרוול, הנחתי לו תפילין, הבאתי לו את הכרישמה, אני אומר לו, גש לחדר השני, יש שם בית כנסת ארון קודש, חמש דקות, סיימת. הוא הלך לשם, עובר חמש דקות, עובר עשר דקות, עובר רבע שעה, הוא לא יוצא. אמרתי לעצמי, אני חייב לראות מה קורה שם. פתחתי את הדלת, לאט לאט, אני רואה אותו עומד עם התפילין מול הארון קודש, ובוכה, 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 משתפך. טוב, סגרתי את הדלת שהוא לא יבחין שנכנסתי. חזרתי למשרד, והיו הרבה אנשים, ערב יום כיפור. כעבור 25 דקות הוא יוצא, כולו העיניים אדומות מבכי, מסתכל עליי, תגיד לי, איפה היית 27 שנים? למה רק עכשיו נזכרת? זה יהודי. וזה התנועה הזאת של הרבי, אך, איינה מנדיבלט, קינדרלך מדף איינה מנדיבלט, וצריכים לדעת שכל אחד הוא שליח של הרבי, ובואו כולנו נצטרף לצבא השלוחים, ובעזרת השם, בקרוב ממש, נזכה לראות את הרבי מתגלה, מוביל את כולנו עכשיו, רייט נאו, יחי המלך.